ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಗ್ಯ ಟಿ ವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಟೆಲ್ನ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ರಸಮ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಹೋಟೆಲ್ ರಸಮ್ ಬಹಳ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಸಮ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ರುಚಿಯ ಜೊತೆ ಬಲು ಶುಚಿನೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಿರೋ ಬನ್ನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ರಸಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು ಹಾಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತಗರಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಎರಡು ನಾಟಿ ಟೊಮೊಟೋನ ತೊಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಖಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಖಾರ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಸಾರ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕಡಿಮೆನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಈ ರೀತಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಗಾತ್ರದ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆನ ಉರಿದು ನಾವು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೊಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿ ಉರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನದ ಪುಡಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ನ ರಸಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗಿರೋ ಬನ್ನಿ ಈಗ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಳತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಕಾಲು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಮೆಸರ್ಮೆಂಟ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಳತೆಯ ಕಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಸಹ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಸರ್ಮೆಂಟ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಟೇಸ್ಟಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ನ ನೋಡಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೆಸರ್ಮೆಂಟ್ ಕಪ್ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಶಾಪ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಮೆಸರ್ಮೆಂಟ್ ಕಪ್ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ನೀವು ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅನೇಕ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೆಸರ್ಮೆಂಟ್ ಕಪ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲದ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಮೆಸರ್ಮೆಂಟ್ ಕಪ್ನ ಎಂ ಆರ್ ಪಿ ಬೆಲೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ ಶಾಪ್ಜಿಯವರು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಬಹಳ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಆ ಲಿಂಕ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೋದು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಫರ್ಗಳನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಅದನ್ನು ಸಹ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾವು ರಸಮ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆನ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ
ಈ ರೀತಿ ಜಜ್ಜಿ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲೇವರು ರಸಂ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತೆ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರಿ ಈಗ ಕುಕ್ಕರು ಮೂರು ವಿಸಲ್ ಕೂಗಾಯಿತು ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ನಾವು ರಸಂ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರು ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಲಿಡ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತದನಂತರ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಮತ್ತು ಬೇಳೆನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಳೆನ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ನಂತರ ರಸಂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಈಗ ಬೇಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ನೀರನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬೇಳೆ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಸಿದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರಸಂ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆಂದಂಥ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನ ನಾವು ಕಿಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೇಳೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವೀಗ ರಸಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಂಡಿನ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಸ್ಟೌವ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಾಂಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಬಾಂಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನಾವು ಸಾಸಿವೆನ ಹಾಕಿ ಸಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿತಾ ಇದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂಗನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಎಲ್ಲನೂ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಖಾರನ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ರಸಮು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಖಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಎರಡು ಟೊಮೊಟೊಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟೊಮೊಟೊ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಹ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟೊಮೊಟೊ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೋವರೆಗೂ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೊಮೊಟೊ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲೇ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಕ್ಯೂಶ್ದಂಥ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಬೇಳೆ ಬೆಂದಂಥ ನೀರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಾದ ನಂತರ ನಾವು ಬೇಯಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಂಥ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿದಂಥ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು ನಂತರ ನಾವೀಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹುರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿನೂ ಸಹ ಸೇರಿಸಾದ ನಂ
ನೋಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರಸಮ್ಮು ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ರಸಮ್ನ ಪರಿಮಳ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಪರಿಮಳನೇ ನಮಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಕುದಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಾದ ನಂತರ ನಾವು ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿ ತುರಿನೂ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವಿರುಚಿಯಾದಂತಹ ರಸಮ್ಮು ರೆಡಿ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ರೀತಿ ರಸಮ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೇನು ಚಳಿಗಾಲ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಥ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ರಸಮ್ನ ಮಾಡಿ ತಿಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಇದು ಈಗ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ದಂಥ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಗೆ ರುಚಿ ಉಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸಮ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೇ ರೀತಿ ಭಾಗ್ಯ ಟಿ ಬಿ ಮೇಲಿರಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಗಳ ಜೊತೆ ಸದಾ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ 